Hola, ¿cómo están? Yo soy Arte B y en este video hablaremos de 19 curiosidades que quizás no sabías de Moroja, así que comencemos. Su nombre significa doble filo, que hace alusión a la famosa espada Kurikaraken de la mitología japonesa, siendo el nombre de la espada viajera del budista japonés Fudo Mio, posee una réplica de la túnica de ratas de fuego de su padre, pero con un diseño distinto, es un hakama más corto, a la estatura de sus muslos y sin mangas, usa un par de guantes sin dedos, no usa calzado, usa una tela del mismo material que protege sus tobillos y una capa roja cosida en varias secciones de un tono oscuro apuntando a un tono carmesí. Es una famosa casa recompensa que recibe el nombre de Beniyasha, la destructora de tierras. El nombre Beniyasha significa demonio carmesí, que es una etapa que alcanza cuando usa el labial de su abuela Isayoi que le regaló su abuelo Ino no Taicho. Sus padres son Inuyasha y Kagome, que se separaron de ella al poco tiempo de nacer, y ella cree que están muertos, por eso vemos que no les guarda ningún rencor. Si te está gustando el video, no olvides regalarme un like, y te invito a que visites mis videos de Ender Zero y Shaman King, que es una colaboración con Lock del canal Locus Run, donde te dejaré el enlace de su canal en la descripción, si te interesa este anime. Fue criada por Koga, de la tribu de los demonios Lobo, y entrenada por Yaga Garagi, su maestra, a quien terminó derrotando. La razón por la que es una casa recompensa es para pagar su libertad, ya que su maestra la vendió. Su sangre es muy parecida a la de Ino no Taisho cuando se convierte en Beniyasha, esto dicho por el anciano Mioga y Kirimaru. Es una cuarto demonio, posee 75% parte humana y 25% de demonio, pero aún así puede derrotar a demonios completos. Cuando está en el estado Beniyasha, sus ataques son garras de fuego y garras de hierro, haciendo una gran referencia a su padre. Posee un sello en el labial de su abuela por parte de Kagome para que no perdiera el control de su sangre demoníaca. Considera mucho más a Setsuna que a Towa, algo que podemos ver en varias ocasiones. Si quieres saber más de Towa te dejaré las curiosidades aquí arriba. Las armas que poseen son Kukikaramaru, que es una espada yokai que tiene grabado a Kurikara y anteriormente pertenecía a su maestra Yagaragi. Y un arco con flechas. Es la única de la familia Higurashi que no posee el apellido. Esto debido a que nació en la época feudal y no estuvo junto a sus padres. Ella ha perdido dos batallas, una contra Setsuna y la otra con Kirimaru. Si quieres saber más de Kirimaru te dejaré sus curiosidades aquí arriba. El lazo que usa para recoger su cabello, Rumiko se la dibujó para que así se asemejara a las orejas de su padre y tuviera mucho más parecido. Los ataques que realiza con la espada es Koryuha que es la ola de dragón carmesí y cuando peleó con cero creó la contra Koryuha con el arco y flechas realiza el ataque de lluvias de flechas sagradas que salen de un solo disparo al aire, posee conocimiento sobre las espadas ya que vemos que reconoce que la espada de Towa es una réplica además de ser una buena afiladora pues pudo reconocer cuando la Nagitama de Setsuna perdió filo debido a que su energía demoníaca aumentó es la Yahashime más querida de la serie por los fans. 